anziehen. Schwert in die Leiste, Spitzhacke in die Leiste. Und das Skelett jagen. Uah! So. Jetzt kamen wir einfach mal in die Richtung hier. Und ich sehe schon wieder die Tropfen an der Decke. Tropfen erbarmungslos auf uns hinab. Die Fackeln möchte ich auch gerne wieder in der Leiste haben. Danke sehr. Oh je. Was soll das noch alles hinführen? Und da ist schon wieder die Lava, der alte Bekannte. Ich habe die Schnauze voll, wir gehen nach oben. Das kann doch wohl nicht deren Ernst sein. Egal wo ich hinbuddel, überall ist diese Lava. So. Aber egal, wir haben genug Rohstoffe, um das Ding jetzt fertig zu bauen. Hoffe ich, denke ich, meine ich. Und so kriegt das äh, Tunnelgraben auch noch mal so einen gewissen Reiz, wenn man immer auf Lava stößt. Wird es natürlich für die Zuschauer lustiger, weil Iru verreckt. Und sind wir, oder sind wir doch mal ehrlich, alle mögen es, wenn Iru verreckt. Ja? Ja, das ist so das, was das Let's Play ausmacht. Wenn Iru verreckt, dann gibt es einen Lacher und dann schalt, äh, gehen die Einschaltquoten hoch. Und wenn dann noch äh, Iro von vier Creepern ganz fest von hinten genommen wird, ist die Lache ganz groß. Ja. <lacht> naja. Eure Lache, mein Leid. Aber man sagt ja nicht umsonst, ohne Schmerz, kein Scherz. Sind wir echt, jetzt bin ich echt mal gespannt, ob das hier reicht. Oder ob wir noch einen Tunnel graben müssen. Aber sieht doch gut aus. Oh Gott. Wir sollten von der Seite anfangen. Damit wir uns jetzt nicht irgendwie den Übergang verbauen. Oder schon mal den Untergang. So, bis hier ist richtig, ja. Jetzt am besten ein vor dem Ding da erstmal aufhören. Hier, ja, hier ist gut. Das hier fertig machen. Dann abtauchen. Das hier fertig machen. Hier wieder hoch. Und die Reihe zurück machen. Und so schnell sind drei Stacks Cobblestone weg, aber das reicht locker. Dann haben wir sogar noch was über, um vielleicht ein nächstes Projekt in Angriff zu nehmen. Andererseits kommen auch noch ein paar Bauern auf uns zu. So, fertig. Die Mauer steht. Äh, das Tor. Ja, okay. ja, also da bauen wir jetzt aber auch schon lange dran. Viele Folgen. Naja, dafür ist es groß. Groß und steinig und groß. Und es ist groß. Habe ich schon erwähnt, dass es groß ist? Nee. Gut, denn das wäre gelogen, denn dieses Tor ist verdammt groß. 
So, dann schauen wir es uns mal von vorne an. Man muss Minecraft-Gebäude aus einer gewissen Entfernung begutachten. Das Tor der in der Wüste. Ja, also guckt es euch an. Na gut, man könnte jetzt noch sagen, dass hier der Berg ein bisschen stört, dass man den abnehmen kann oder sollte. Und diese komische Fliege, die da im Wasser hängt, die könnte man auch noch vielleicht mit der Fliegenklatsche platthauen. Aua. So. Das, was wir jetzt noch machen, das ist halt die Monsterfalle hier vorne hinbauen. Das heißt, äh, wir werden das hier noch ein bisschen ausbuddeln, ungefähr bis hier. Wir werden dann dort ein großes Auffangbecken machen. Ich weiß noch nicht, wie wir die Monster schlachten. Wahrscheinlich so, eine typische, so ein typischer Lava-Häcksler. Dann werde ich gucken, dass wir von den Seiten auch noch Lavafälle machen können, die wir dann auch ausschalten können. Und äh, als größter Clou soll sich dann natürlich auch eine begehbare Treppe entfalten. Sprich, das Loch soll auf Knopfdruck dann zugemacht werden können. Dafür brauchen wir dann jede Menge Pistons. Und das wird uns, ich sag mal, eine ganze Zeit lang beschäftigen. Und wahrscheinlich auch ein Hebel. Denn auf Knopfdruck, äh, das, wird, das wird kompliziert. Da müsste man dann so eine Schaltung bauen. Ich weiß, wie man sie macht, aber ich weiß nicht, wie man sie platschwarend macht. Platsch. So. Aber das machen wir dann, wie gesagt, beim nächsten Mal. Und jetzt genießen wir nochmal den Blick auf Ari, auf sein Haus und auf das Tor. Mal gucken, ob ich alles hier gleichzeitig ins Bild kriege. So. Und wir sehen uns dann zur nächsten Aufnahme wieder. Tschüss. So geht die Aufnahme auch heute mal aus. Irgendwie macht er gerade irgendwie was er will. Also auf. Oder mein F9 ist kaputt. Ich guck mal nochmal. Dann beende ich es einfach so.